రైట్ గోవింద్ రెడ్డి గారు ఏమంటారు మిగతా పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి కూడా సరే ఇప్పుడు అంటే వైఎస్ఆర్సిపి యొక్క విధానము చాలా క్లారిటీగా ఉంది మొదటి నుంచి కూడా అంటే కన్సిస్టెంట్ గా కూడా ఉంది అంటే ఏదైతే మేము చెప్తున్నామో దాంట్లో ఎలాంటి మార్పులు కానీ చేర్పులు లేవు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా లేదు మొదటి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి నైసర్గిక స్వరూపంతో లేకంటే చరిత్ర మనం ఎవరం కూడా చరిత్ర నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి అంటాను ఇంతకు ముందు మనకి ఏం జరిగింది చెన్నైలో కానీ హైదరాబాదులో కానీ మనం ఏ పరిస్థితుల్లో అంటే హైదరాబాద్ను మనం డెవలప్ చేసినప్పటికి కూడా ఈవెన్ చెన్నైలో కూడా చాలా మంది చెన్నై సిటీలో అంతా కూడా మనము అక్కడనే తెలుగు వాళ్ళం అంతా పూర్తిగా అక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ జనాభా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఎంత అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం బయటికి రావాల్సి వస్తుంది ప్రాంతీయ విభేదాలు కానీ లేకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా నాయకులు విభేదాలు రెచ్చగొడితే పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయనేటువంటిది చరిత్ర మనకు పెద్ద ఎత్తున నేర్పినటువంటి ఈ పాఠాల్లో మనము ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్గా మళ్ళీ విభజించబడ్డ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక పది కాలాలు మనం అభివృద్ధి వైపు ఒక మంచి నాయకత్వంతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటిదే తప్ప ఇందులో రాజకీయమైనటువంటి ప్రయోజనాలు మిగతాయి ఏమీ లేవు సేగరు ఎందుకంటే మూడు ప్రాంతాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేద్దాం పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు మరి నార్త్ నుంచి సౌత్ కు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో మూడు ప్రాంతాల్లో కూడా మనం మూడు రాజధానులు కట్టుకుందాం దానివల్ల ఎవరికి కూడా నష్టం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఈనాడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి చిన్న మాట చిన్న మాట మళ్ళీ మనం వేరే వేరే వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నాం టాపిక్ డైవర్ట్ అయిపోతున్నాం బేసిక్ గా ఒకటి ఇవాళ ఈ వికేంద్రీకరణ అన్న దాని మీద ఇంతకు ముందు కంటే కూడా చాలా అగ్రెసివ్ గా వెళ్తున్నారు ధర్మాన ప్రసాదరావు గారు రాజీనామా రెండో పక్కన ఇంకో నలుగురు ఐదుగురు మంత్రులు కూడా ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన మంత్రులు అందరూ కూడా రాజీనామా చేయబోతున్నారు అన్నటువంటి ప్రచారం నడుస్తుంది అదే సందర్భంలో ముందస్తు ఎన్నికలు అన్నటువంటి ప్రచారం ఈ రెండిట్లో ఏది వాస్తవం అదే సాయి గారు నేను అంటే ఎందుకు మేము ఈ స్టాండ్ కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాము అని చెప్పి ఎందుకు అక్కడ నాయకులు కూడా రాజీనామాల వరకు కూడా మంత్రులు వెళ్తున్నారు ఎలక్షన్ ముందు అయితే కనుక ఈ మాట అనలేదు కదా ఎన్నికల ఎజెండా కింద తీసుకోలేదు మీరు అప్పుడు అమరావతి రాజధాని అన్నారు తర్వాత మీరు మార్చుకొచ్చింది కాబట్టి ఎన్నికల ముందు ఆ మాట అని ఉంటే మీరు నో డౌట్ అక్కడ అయితే ఇవాళ అయితే మీరు రాజీనామా వైపుకి వెళ్ళడం అంటే ముందస్తు ఎన్నికలను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ ప్రజా తీర్పు కోరతారా అప్పుడు కోరలేదు కాబట్టి ముందస్తు ముందస్తు అనేది అసలు ఆలోచనే లేదు అది ఎందుకో అది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది మీడియా క్రియేషన్ ఆఫ్ సమ్ అపోజిషన్ పొలిటికల్ లీడర్స్ తప్ప వాళ్ళు లేదు లేదు అయ్యారు కృష్ణ గారు నేను అంటే ఏంటంటే మీ దగ్గర ఆర్థిక నిధులు కొరత ఉంది ఇప్పుడు జీతాలు కూడా ఏడో తారీఖు వచ్చిన ఇవ్వలేకపోతున్నారు పెన్షన్లు ఇవ్వలేకపోయారు కదా ఈ నెలలో ఈ పరిస్థితులన్నిటి కారణాలు ఇచ్చారు ఎప్పుడు సంక్షేమ పథకాలకు కూడా డబ్బులు ఇలేరు కాబట్టి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళిపోవడానికే కొత్త భావోద్వేగాలలో వంద సార్లు అందరూ మన అపోజిషన్ నాయకులు అని అంటారు ఇప్పుడు దరిదాపు ఈ పథకాల కింద హండ్రెడ్ టైమ్స్ డైరెక్ట్ డిబిటీ కింద డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ కింద ఒక లక్ష ఎనభై వేల కోట్లకు పైగా మనం ఎప్పుడుదప్పుడు అది ఒక క్యాలెండర్ ప్రకారం మనం ఖర్చు పెడుతూ ఉంటే ఇంకా ఇవ్వలేదు మీరు శాలరీ ఒకటి రెండు రోజులు ఆదివారం రావడమో లేదా మన పండగ పూట ఉండడమో ఏదో ఒకటి రెండు రోజులు కానీ అంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయాలు ఏమీ లేవు రెవెన్యూస్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి మీరు ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేస్తే ఈ మూడేళ్లలో కూడా మన జిఎస్టీ ఆదాయం కూడా కంపేర్ టు తెలంగాణ పక్క రాష్ట్రాల కంటే కూడా ఎక్కువ పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ గ్యాప్ కూడా దరిదాపు ఒక నెలలో ఇప్పుడు కేవలం నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే ఈ గ్యాప్ తగ్గింది ఈవెన్ తో హైదరాబాద్ పోగొట్టుకున్నప్పుడు కూడా 
ఒకప్పుడు ఎనిమిది వందల కోట్లు ఆదాయం ప్రతి నెలలో జిఎస్టీలో ఆంధ్రకు తెలంగాణకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అది నవ్ అది నాలుగు వందలకు తగ్గింది ఇంకా ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాల్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం తెలంగాణను కూడా అధిగమిస్తాం అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ లిక్కర్ ఆదాయాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆరు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు మన మనకు మన లిక్కర్ పాలసీ వల్ల మనకు మన కన్సంప్షన్ తగ్గింది ఇదంతా మనకు అన్నీ ఉన్నాయి సార్ నేను ఒకటే మీకు చెప్పేది మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా ఇది ఎవరం అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి నాయకులను కూడా మీరు హేళన చేసి తక్కువగా చూసి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలను వాళ్ళది ఏముంటుందిలే మేం చెప్పిందే జరగాలని చెప్పి ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు అందరినీ కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేసేటువంటి పరిస్థితి దాని వెనక ఉండేటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవిటంటేనే కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుంటున్నారు సరే ఇంకా అది వాళ్ళ వాళ్ళ రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళది ఏది ఏమైనా మా ఈ పాలసీ మీద మేము ముందుకెళ్తాం మీరు ఒక మాట అన్నారు ఎలక్షన్లకు ముందు ముందు మీరు చెప్ మేమేమప్పుడు విజయవాడలోనే ఇక్కడ మేము ఏమన్నామంటే అప్పుడు మీరు అమరావతిలో కూడా మీరు ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుత్వ భూమి మాత్రమే తీసుకోవాలి ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ప్రొక్యూర్ చేయడం అది కాదు ఇది కరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ కి ముందు మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అమరావతి మార్చేస్తారని ప్రచారం జరిగినప్పుడు కాదని ఖండిస్తూ ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లతో ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ రోజాతో ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టించి ఇల్లు కూడా ఇక్కడే కట్టుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇదే అప్పుడు వైసీపీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు ఇల్లే కట్టుకున్నటువంటి చంద్రబాబు ఏమో ఇక్కడ రాజధాని అంటున్నాడు మేము మారుస్తామని చెప్తున్నాడు అని విమర్శలు చేశారు తర్వాత చూస్తే కనుక రాజధాని మార్పు వాస్తవంగా మూడు రాజధానులు అనేది ఎక్కడ ఉండదు అసెంబ్లీ ఉంటే రాజధాని అనరు కోర్టు ఉంటే రాజధాని అనరు ఎక్కడ సెక్రటరియట్ ఉండదో దాన్నే రాజధాని అంటారు సెక్రటరియట్ తీసుకెళ్లి వైజాగ్ పెడుతున్నారు ఈ రెండు ఊరికిరు ముఖ్యమంత్రి గారికి అక్కడ అక్కడ రాజధాని ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడనే పరిపాలన చేస్తే ఎట్లా సాయి గారు మీరు కరెక్టే కరెక్టే ఇంత ముందు అయితే కనుక అలాంటి పాయింట్ లే మనం లాజికల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అసలు పాయింట్ ఏంటంటే ఇల్లు కట్టుకుంటే అయితే కనుక ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మన వాళ్ళందరికి ఇల్లు ఉంది సొంత రాష్ట్రం అయిపోయిందా పంపించేలేదే అయింది లేదంటే కనుక ఇల్లు లేనటువంటి చంద్రబాబు ఇక్కడ సీఎం గా ఎన్నుకోలేదా అది ఏ సందర్భంలో మిగతా అవసరాన్ని బట్టి ఉండాలి అక్కడ ఎందుకంటే అనేక మంది వ్యక్తులు ఉన్న రాజధాని పీకపోతున్నారు ఇల్లు కట్టి రాజధాని పీకపోతున్నారు అది వచ్చిన గొడవ మాకు ఇల్లు జగన్ గారు ఇల్లు మిగిలింది ఇక్కడ రాజధాని ఏమో అక్కడికి పట్టుకు వెళ్తున్నారు అది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది సార్ మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను ఒకసారి ఏంటది అది రాజధాని ఏంటి సార్ ఎవడన్నా అంటే అసెంబ్లీ ఉంటే రాజధాని అయితే దేశంలో దాదాపుగా ఏడు మూడు చోట్ల ఉండాలి ప్రత్యేక రాజధానులు రాజధాని అయితే కనుక దేశంలో ఏడు కొత్త రాజధానులు ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక్కటి ఏడు పెడుతున్నాం మనం అది కాదు సార్ మనం సాధారణంగా ఇప్పుడు మీ పేరు ఉంది అనుకోండి ఇంట్లో ముద్దుగా వేరే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు అట్లాగే చిన్ని పండు బుజ్జి అని అట్లాగే ఇప్పుడు వైజాగ్ రాజధాని బదులుగా ఇక్కడ వీటితో పాటు అసెంబ్లీ రాజధాని శాసన రాజధాని ఇట్లా ముద్దు పేర్లు పెడుతున్నారు మీరు అంత మించి ఏం లేదా అట్లా అట్లా కాదు సాయి గారు మీరు ఒకదానికి ఎక్కువ పరిపాలన రాజధానికి చాలా పవర్స్ ఉంటాయి లెజిస్లేటివ్ రాజధానికి తక్కువ ఉంటాయి అనేటువంటి ఆలోచన కూడా పరిపాలన రాజధానికి పవర్స్ కాదు అసలు పరిపాలన రాజధాని అంటేనే పరిపాలించేది అసెంబ్లీ దగ్గర ఏముంటదండి మీరు ఏడాది మూడు సార్లు వస్తారు నాలుగు రోజులు ఫోన్ చేసి పోతారు ఏమైనా ఉంటుందా ఏంటి అక్కడ ఈ రోజు కూడా మీరు పేపర్ లో చూసి ఉంటారు ఈ పవర్స్ అన్ని కూడా గ్రామ సచివాలయాలకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అక్కడ కేవలం ఉంటా సార్ ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉన్నప్పుడు పని ఉంటది కానీ వీడియో ఎప్పుడైతే నాకేం పని ఉంటది కాబట్టి రాజధాని క్యాపిటల్ ఎలాగూ అంటే అక్కడే పని అంతా నడిచేటువంటిది ఇప్పుడు ఆ అవసరం రావడం లేదు సార్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఉంది 
ఎవరం కూడా ఎక్కడ కూడా మీరు చూస్తుంటారు ఇప్పుడు కూడా మన హైదరాబాద్ మన అమరావతిలో ఒకప్పుడు మనం చూసేవాళ్ళం వందల వేల మంది క్రిక్కరించి ఉండేది అక్కడ మా సెక్రటేరియట్ ఈనాడు ఎవరికి అవసరం పడ్డం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా వికేంద్రీకరణ జరుగుతూ ఉంది కొంచెమో గొప్ప పని పడితే జిల్లా కేంద్రంలో పని పడతా ఉంది లోన్లు అడిగేటువంటి వాళ్ళు ఓట్ల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు అసలు సెక్రటేరియట్కి రారు వాళ్ళకి అక్కడే పని ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు దగ్గర ఆర్డీఓ ఆఫీసు దగ్గర సెక్రటేరియట్ లో పని ఎవరికి ఉంటది మీ బోట్ వాళ్ళకి లేదంటే పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకి పెద్ద వ్యవహారాలకు ఉంటది ఇప్పుడు మీరు అసలు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు కదా రోడ్లకి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఇళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఏమి అయినప్పుడు ఇంకా ఆడకు వచ్చి ఏం చేస్తారు పాపం కాంట్రాక్టర్లు మాత్రం అందుకని వాళ్ళు కూడా మానేశారు అక్కడ ఏ నాయకులు తిరిగితే అనిపిస్తారేమో అని తిరుగుతున్నారు మా మీద అన్ఛారిటబుల్ కామెంట్ చేస్తున్నారు రోడ్లకు లేవని లేకపోతే సార్ ఇరవై లక్షల ఇల్లు కడతా ఉంటే మీరు ఇంకెళ్ళకి లేదంటే ఎట్ల సాయి గారు మేము చెప్పండి సార్ రెండు వేల కడుతున్నారు రూపాయలు ఒక్క చోట కూడా కాంట్రాక్ట్ లేదు వాళ్ళనే ఏడిపిస్తున్నారు మీరు కట్టుకోండి అని చెప్పేసి ఓ ముప్పై వేలు డ్వాక్రా నుంచి అప్పు ఇప్పించాము లేకపోతే సిమెంట్ ఇచ్చాము ఇసక ఇచ్చాము అంటున్నారు ఒకటి వస్తే ఇంకోటి రాదు ఇసక వచ్చినప్పుడు సిమెంట్ రాదు సిమెంట్ వస్తే రాళ్ళు రావు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత నీళ్ళకి వర్షానికి కొట్టుకుపోతుంటాయి జనాల జేబులో మధ్య తరగతి కూడా మీరు వైట్ రేషన్ కార్డు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ మధ్య తరగతి వాళ్ళ జేబుల్లో డబ్బులు ఉంటే ఒక నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షలో దాంతో కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు కట్టుకున్నది చూపెట్టి మీరు మేము కడుతున్నాం అంటున్నారు నిజమైన పేదోళ్ళు మీరు చూడండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వందకి తొంభై ఐదు శాతం ఎవరు కట్టుకోవట్లా గవర్నమెంట్ మీరు కట్టిస్తే తీసుకుంటామంటున్నారు స్థలం ఇచ్చారు మీరు నోడ్ అవుట్ అందులో కానీ అది కూడా ఫిల్ చేయలేదు ఇవన్నీ ప్రత్యేక మీలాంటి వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటే చాలా చోట్ల ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవట్లేదు జేబుల్లో డబ్బులు పెట్టడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు సాయి గారు ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు మీకున్న స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ఎందుకంటే అమరావతి పెడతా కొన్ని మా ఏరియాకి రండి మీరు విజయవాడ గుంటూరు ఏరియాలో నేను కొన్ని వందలు కొన్ని 